Assalamu alaikum. In today's class, I will show you the writing process of summary. How to write summary? Kibabe to me summary lead by eta ami asker class at Tumaki Dakabo, ami Dakabo che theory and application. Taole e.g. eta summary lekar jon no kiki theory by work kote hai. Eta eta dako ekanik into theory na ucharunta theory. তাহলে আর হচ্ছে এখানে অ্যাপ্লিকেশন আমি থিওরিও দেখাবো তোমাদেরকে আর অ্যাপ্লিকেশনও দেখাবো কিভাবে সামারি লিখতে হয় তাহলে দেখো আমরা সামারি শিখবো হচ্ছে আজকে লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ গত ক্লাসে যে আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম উইলিয়াম শেক্সপিয়ার যে লিখেছিলেন উনি লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ ইউনিট ফোর লেসন টু এটা থেকে আমি তোমাদেরকে শিখাবো যে কিভাবে সামারি লিখতে হয় তাহলে এখানে এবার খেয়াল করো বিফোর ওয়াইটিং অর্থাৎ তুমি সামারি লেখার পূর্বে তোমাকে কি কাজটা করতে হবে তাহলে বিফোর রাইটিং ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট টু ফোর টাস্ক তাহলে দেখো তোমাকে চারটে কাজ করতে হবে তুমি যখন একটা সামারি রাইটিং শুরু করবা তার আগে প্রথম হচ্ছে রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফোন কেয়ারফুলি তাহলে তোমার প্রথমে হচ্ছে যে কবিতা বা টেক্সট তুমি যখন যেটা পড়বা তাহলে রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে তোমাকে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে প্রথমে দ্য ফোন কেয়ারফুলি তো তোমাকে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে কবিতাটা খুব সাবধানে তারপর আন্ডারলাইন দ্য কি ইনফরমেশান তাহলে এই যে এই কবিতার মধ্যে যে ইনফরমেশানগুলো তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হবে কি ইনফরমেশানগুলোকে তুমি আন্ডারলাইন করবে তারপরে দেখো ফাইন্ড দ্য মেইন আইডিয়া তো এগুলো পড়ার পরে পুরো একটা কবিতা পড়ার পর তোমার মধ্যে একটা মেইন আইডিয়া কি হতে পারে এটা তুমি বুঝতে হবে যে এই কবিতাটার মেইন আইডিয়াটা আসলে কি তারপরে দেখো রি রাইট দ্য মেইন আইডিয়া ইন কমপ্লিট সেন্টেন্স তাহলে মানে একটা পূর্ণ সেন্টেন্সের মাধ্যমে তোমাকে এই যে মেইন আইডিয়াটা লিখতে হবে তাহলে এই এটা গেল আমাদের বিফোর রাইটিং তাহলে দেখো ওয়াইল্ড রাইটিং অর্থাৎ তুমি যখন লিখবা তখন তুমি কি করবা দেখো এই যে আমি লিখেছি এখানে ওয়াইল্ড রাইটিং অর্থাৎ তুমি লেখার সময় তুমি কি প্রসেসগুলো ফলো করবা তুমি যখন একটা সামারি লিখবা তখন এখানে দেখো রাইট ইন প্রেজেন্টেন্স তুমি একটা সামারি বা যে টেক্সট বা যে ফোমের তুমি যে কবি যে সামারি লিখবা এগুলো যেই টেন্স হোক পাস্ট টেন্স হোক ফিউচার টেন্স হোক যেই টেন্স হোক তোমাকে সামারি লিখতে হবে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে সব সময় এটা মনে রাখতে হবে ইন প্রেজেন্ট টেন্সে তোমাকে সামারিটা লিখতে হবে তারপর দেখো ইট শুড বি ইন দ্য ফর্ম অফ প্রাগ্রাফ তাহলে এটা সামারিটা তুমি লিখবা একটা প্রাগ্রাফের মতো যেমন প্রাগ্রাফে তোমার কয়েকটা কোয়ালিটি থাকে যে কোয়ালিটিগুলো থাকে প্রথমে একটা টপিক সেন্টেন্স থাকে টপিক সেন্টেন্সের ইলাস্ট্রেশন থাকে এক্সপ্লানেশন থাকে তারপরে একটা টার্মিনেটর থাকে অর্থাৎ টোটাল অর্থাৎ প্রত্যেকটা লাইন প্রত্যেকটা লাইনের সাথে একটা লেক্সিক্যাল অ্যান্ড একটা রিলেশনশিপ থাকে এই রিলেশনশিপগুলো তোমাকে বুঝতে হবে তাহলে এই যে এই এই যে রাইটিং সামারি লেখার ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই একটা প্রাগ্রাফের যে কোয়ালিটিগুলো এই কোয়ালিটিগুলো তোমাকে মেনটেন করতে হবে তারপর দেখো একটা সামারিতে ইট বিগিনস উইথ অ্যান ইন্ট্রোডাকটারি সেন্টেন্স তাহলে তোমার প্রথমে তুমি যে সামারিটা লিখবা এটার প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকটারি একটা সেন্টেন্স থাকতে হবে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে কি কি থাকবে দেখো দ্যাট ইজ স্টেটস যেটা বর্ণনা করে দ্য ফোমস টাইটেল অর্থাৎ এই যে কবিতাটা যেটা তুমি বর্ণনা করবা বা টেক্সট ওই টেক্সটের যে টাইটেল এই টাইটেলটা তোমাকে সামারির মধ্যে উল্লেখ করতে হবে তারপর দেখো যে অথর যে কবি এই এই এটা লিখেছেন এটা তোমাকে উল্লেখ থাকতে হবে তাহলে দেখো এই ফ্রেশ সেন্টেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা কিন্তু ফ্রেশ সেন্টেন্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমার জন্য দেখো তাহলে ফ্রেশ সেন্টেন্সটার মধ্যে কি কি থাকবে যে কবিতা লিখবা কবিতার টাইটেলটা থাকবে যে অথর অথর যে এই কবিতাটা লিখেছেন অথবা যে টেক্সট টেক্সটের যে অথর এটা 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 তোমাকে লিখতে হবে আর হচ্ছে মেইন পয়েন্ট পুরো কবিতাটা তুমি দুই তিনটা ওয়ার্ডের মধ্যে তুমি মানে কবিতার যে মূল বিষয় এটা তুমি উপস্থাপন করবা ইন ইউর ভেরি ফার্স্ট সেন্টেন্স তারপর এখানে দেখো এখানে নাম্বার ফোর আছে ইট শুড বি রেটেন ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস এখানে তোমার নিজের ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবা তোমার যে অথর বা মেইন টেক্সটের মধ্যে বা মেইন যে ফোম এই ফোমের মধ্যে যেই তোমার এই ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এই ওয়ার্ডগুলো তুমি ব্যবহার না করে তুমি ট্রাই করবা যে সিনোনিমাস ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে এবং নিজের মতো করে সাজাতে তারপর এখানে দেখো ইট শুড কন্টেইন অনলি দ্য আইডিয়া অব দ্য অরিজিনাল টেক্সট অর্থাৎ দেখো তুমি যখন একটা সামারি লিখবা তখন 
এটার মধ্যে তোমার একদম যে অরিজিনাল টেক্সটের যেই কথাগুলো বলা হয়েছে এই কথাগুলোই তোমাকে এখানে বর্ণনা করতে হবে খুব সংক্ষেপে ডু নট ইনসার্ট এনি অব ইউর ওন অপিয়নিয়ন্স অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশনস তাহলে এখানে তুমি তোমার নিজস্ব কোনো মতামত অথবা নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যা অথবা নিজস্ব কোনো কমেন্টস তুমি করতে পারবা না কোনো তোমার নিজস্ব কোনো মতামত এখানে থাকবে না এখানে অবশ্যই যে পোয়েট অথবা যে অথর যে এটা লিখেছেন এই রাইটার এই রাইটারের লেখাটাই তোমাকে শর্ট করে লিখতে হবে দেখো ইউজ প্যারাফ্রেজ ওয়াইল রাইটিং তাহলে যে যেই কথাটা আমি আগেও বলেছিলাম এই যে প্যারাফ্রেজ ইউজ করতে হবে অর্থাৎ হুবহু তুমি কোনো কিছুই মূল টেক্সট থেকে নিবা না টেক্সটটা তুমি পড়বা বুঝবা তারপরে তুমি নিজের ভাষায় লিখবা তাহলে এটা গেল হচ্ছে আমি যখন বিফোর রাইটিংয়ের কারণ এই আই চারটা কাজ করতে হবে রাইটিংয়ের আগে আর যখন রাইটিং করবা তখন তুমি এই কাজগুলো করবা এবার দেখো এখানে আছে কোয়ালিটিস অবা গুড সামারি অর্থাৎ একটা সামারির যে কোয়ালিটিগুলো কি কি তুমি একটা সামারি লিখলা এই সামারিটা কোয়ালিটিফুল হলো কি না তাহলে এখানে দেখো তুমি ইট মাস্ট বি কম্প্রিহেন্সিভ এটা মানে তোমার বুঝতে যাতে সহজ হয় এমনভাবে লিখলা যে যেখানে বোঝা যাচ্ছে না এই কমপ্লেক্সিটি কোনো থাকবে না তোমার এই যে রাইটিংটার মধ্যে ইট মাস্ট বি কনসাইজ তাইলে এটা তোমাকে শর্ট করে লিখতে হবে ছোট মূল টেক্সটের তোমার ওয়ান থার্ড তুমি ট্রাই করবা যে ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ড যাতে তোমার হয় যে একটা সামারি যাতে এখন অনেক তোমরা অনেকে কী করো বেশি মার্ক পাওয়ার জন্য মূল টেক্সটে চাইতে আরও বেশি বড় করে ফেলো সামারি এটা সিস্টেম না সিস্টেমটা হচ্ছে মেইন টেক্সটটা যেরকম থাকবে তার ওয়ান থার্ড হবে হবে হচ্ছে সামারিটা এবার দেখো ইট মাস্ট বি কোহিয়ারেন্ট কোহিয়ারেন্ট ব্যাপারটা কি কোহিয়ারেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে আরেকটা সেন্টেন্স অর্থাৎ এই যে সামারিটা একটা প্যারাগ্রাফের মতো হবে তাহলে কয়েকটা সেন্টেন্স এখানে থাকবে তাহলে এই একটা সেন্টেন্সটার সাথে আরেকটা সেন্টেন্সের অর্থবোধক যে মিল এই অর্থের যে সামঞ্জস্যতা অর্থের যে ফ্লো বজায় থাকবে এটা হচ্ছে কোহিয়ারেন্ট তাহলে তুমি যখন একটা সামারি লিখবা এই সামারির মধ্যে তোমার অর্থের যে অর্থের একটা ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে হবে তারপর দেখো ইট মাস্ট বি মেনটেইনড গ্রামাটিক্যাল অ্যাকিউরেসি আর তুমি যখন লিখবা এখানে অবশ্যই তোমার গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হতে হবে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তাহলে দেখো আমি যে প্রসেসটা যে থিয়ার যেই থিয়ারিটা তোমাদেরকে আমি দেখিয়েছি এই থিয়ারিটা আমি ফলো করব ফলো করে আমি তোমাদেরকে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ এই কবিতার আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশান তোমাকে আমি দেখাচ্ছি দেখো এবার এবার আমি হচ্ছে যে কবিতাটা তোমাদেরকে যে থিয়ারিটা দেখিয়েছি এই থিয়ারি অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে তাহলে দেখো এই যে এই লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ এই কবিতাটা তোমরা যারা লেকচারটা দেখছো তোমরা বই নিয়ে বসো তোমরা দেখো এখানে তিনটা স্ট্রেঞ্জার রয়েছে প্রথম স্ট্রেঞ্জ যাতে হচ্ছে সিক্স লাইন্স তারপরে স্ট্রেঞ্জ যাতে হচ্ছে ফোর লাইন্স তারপরে স্ট্রেঞ্জ যাতে আবার এখানে দেখো এখানে রয়েছে সেভেন লাইন্স তাহলে এই এই যে প্রত্যেকটা স্ট্রেঞ্জা থেকে তোমরা একটা সেন্টেন্স বের করা ট্রাই করবা তাহলে চলো আমরা এই যে এই এই কবিতাটা আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি এখানে আমরা বুঝেছি যে দেখো প্রথমে তোমার জানা দরকার যে কবিতার টাইটেল টাইটেলটা হচ্ছে লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আর এটার মূল উপজীব্য যে মূল কথাগুলো এটা কিন্তু বর্ণনা করা রয়েছে বর্ণনা করা হয়েছে এই যে দেখো শেষের সেন্টেন্সে আছে দ্য অ্যাবসেন্স অফ ট্রু লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ইন হিউম্যান লাইফ এটা হচ্ছে মূল মূল বিষয়টা তাহলে আমি প্রথম সেন্টেন্সটা প্রথম সেন্টেন্সটার মধ্যে তুমি কি কি লিখবা প্রথম সেন্টেন্সটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে প্রথম সেন্টেন্সটা তোমার লিখতে হবে যে টাইটেল আর লিখতে হবে যে অথর তার নাম উল্লেখ করতে হবে আর মেইন আইডিয়া তাহলে দেখো আমি এটা কিভাবে লিখতে পারি দেখো আমি এটা লিখতে পারি যে দেখো দ্য ফোম দ্য ফোম লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ তারপর দেখো আমি লিখলাম রেটন বাই শেক্সপিয়ার স্টেটস স্টেটস the absence absence of true love
true love and friendship. True love and friendship in human life. देखो प्रथम सेंटेंसटार मध्य हमें देखिए देखो ये जे टाइटल आज लिखे हैं अथर नेम एच आ তাহলে দেখো যে যে কবিতাটা লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ রিটার্ন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার দ্বারা যেটা লেখা হয়েছে স্টেটস এটা বর্ণনা করে দ্য অ্যাবসেন্স অব 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 ট্রু লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ যে সত্যিকারের ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব ইন হিউম্যান লাইফ মানুষের জীবনে তারপরে দেখো আমি এখানে কি দিতে পারি তারপর দেখো কবিতাটার তোমার প্রথম স্ট্রেঞ্জা থেকে আমরা একটা লাইন বের করা ট্রাই করি দেখো ব্লো ব্লো দ্য উইন্টার উইন্ট Thou art not so unkind as man's ingratitude. তাহলে দেখো এখানে যে লাইনগুলো এখানে মূল কথাগুলো নিচে তুমি আন্ডারলাইন করো একটা হচ্ছে তোমার উইন্টার উইন্ড শীতের বাতাস এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড বলছে আনকাইন্ড এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড ম্যানস ইনগ্রেটিটিউড মানে মানুষের অকৃতজ্ঞতা এটাও এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড তারপর বলছে আর নট সিন এগুলোকে দেখা যায় না এখন সিন কার কথা বলা হয়েছে উইন্টার উইন্ডের কথা বলা হয়েছে দেখা যায় না আবার বলছে দাই ব্রেথ বি রুড তাহলে এই যে রুড তাহলে এই যে কর্কশ এটাও দেখা যায় না তাহলে এখানে শীতের বাতাসকে দেখো শীতের বাতাসকে বলছে যে এগুলা দেখা যায় না এগুলো অনেক রুক্ষ এটা অনেক কিন কেমন কিন ম্যানস ইনগ্রেটিটিউডের মতো তাহলে এই যে এই কথাটাকে আমি এখানে প্যারাফেস করে লিখব কিভাবে লিখব দেখো তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে তুমি এখানে একটু লিখতে পারো যে হিয়ার দ্য সেস দ্যাট কবি এখানে বলেছেন কি বলেছেন দেখো তাহলে তুমি এখানে এই যে উইন্টার উইন উইন্টার উইন্ডের যে দুইটা কোয়ালিটি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে উইন্টার উইন্ডটা কেমন এটা হচ্ছে তোমার এখানে এখানে তুমি দেখো এখানে কিন্তু আছে যে নট সিন মানে কি নট সিনকে আমি একটা প্যারাফিস ব্যবহার করতে পারি ইনভিজিবল তারপরে আমি রুট ব্যবহার করতে পারি হার্স তোমার যেহেতু নিজের ওয়ার্ড ব্যবহার করতে বলা হয়েছে তাহলে তুমি দেখো তাইলে আমি এখানে লিখতে পারি যে দেখো দ্য ইনভিজিবল the invisible and harsh and harsh harsh winter wind is is less poisonous is less poisonous than the men's than the men's e je ekha ekhane kintu ase tomar ingratitude ami ingratitude byabohar korbo na ami byabohar korbo hocche thanklessness তাহলে দেখো ওই যে এই এই কবিতার যে কবিতার বিষয়টাই কিন্তু আমি এখানে তোমাকে ব্যাখ্যা করেছি যে এখানে এই কথাটাই বলা হয়েছে ফার্স্ট স্ট্রেঞ্জার মধ্যে বলা হয়েছে যে যে কর্কশ তীক্ষ্ণ এবং অদৃশ্য যে শীতের হাওয়া এটা হচ্ছে মানুষের মানুষের যে ইনগ্র্যাটিটিউড মানুষের অকৃতজ্ঞতা এই অকৃতজ্ঞতা যতটা কষ্টদায়ক তার চাইতে দেখা যায় যে শীতের তীব্র হাওয়াটা এত বেশি কষ্টদায়ক না মূল যে এই স্ট্রেঞ্জার মধ্যে এই কথাগুলাই বলা হয়েছে তারপর স্ট্রেঞ্জার দিকে খেয়াল করো এখানে বলা হয়েছে হাই হো সিং হাই হো ওয়ান টু দ্য গ্রিন হোলি বলছে যে হাই হো গাও হাই হো গাও গ্রিন হোলি গাছের নিচে মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং এখন দেখো ফ্রেন্ডশিপকে বলা হয়েছে ফেইনিং কপটতা ধূর্ততা অ্যান্ড লাভিং মিয়া ফলি এবং ভালোবাসাকে বলা হয়েছে মূর্খতা তাহলে এই দুইটা ওয়ার্ডকে আমরা একসাথে বলতে পারি আবার দেখো এখানে বলছে যে হাই হো দ্য হোলি দিস লাইফ ইজ মোস্ট জোলি বলছে যে তারপরও জীবন আনন্দদায়ক এখানে কবি বোঝাতে চেয়েছেন তোমাদের জীবনে এগুলো থাকবে তারপরও তুমি মানে তোমার জীবনকে তোমার উপভোগ করতে হবে তাহলে এই কথাগুলো দেখানে দেখানে দেখা যায় এখানে দুই ধরনের একটা কন্ট্রাডিকশন রয়েছে বলেছে যে আমাদের জীবনের ফ্রেন্ডশিপগুলো হচ্ছে তাহলে আমি বলতে পারি যে নট ট্রু এই যে ফেইনিং 
আর ফলি মানে বোকামি আর ধূর্ততা এটাকে আমরা বলতে পারি যে ফ্রেন্ডশিপটা হচ্ছে নট ট্রু তার মানে এই দুইটা গুণ এখানে প্রকাশিত হয় আর বলছে যে আমাদেরকে তারপর জীবনটাকে এনজয় করার জন্য তাহলে এই কথাটা এই কথাটা তুমি কিভাবে লিখতে পারো এই কথাটা তুমি লিখতে পারো এভাবে যে অলদ তুমি এখানে লিখতে পারো অলদ মোস্ট অব দ্য ফ্রেন্ডশিপ মোস্ট অব দ্য মোস্ট অব দ্য ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভিং দেখো এটা যেহেতু এখানে এই যে এই যে এটা যেহেতু এখানে লাভিং আর ফ্রেন্ডশিপ এটা যেহেতু এখানে মূল ওয়ার্ড তার মানে কিন্তু আমি এটাকে চেঞ্জ করতে পারি না হ্যাঁ মোস্ট অব দ্য ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভিং আর নট ট্রু তাহলে আমি এখানে দেখলাম যে এখানে দেখানো হয়েছে যে এগুলো ট্রু না তাইলে তুমি এখানে লিখতে পারো আর নট ট্রু তাইলে দেখো এটা ট্রু না হইলো এখানে কবি বলেছেন যে আমাদের জীবনটাকে এনজয় করতে হবে তাহলে উই শুড এনজয় দ্য লাইফ উই শুড এনজয় দ্য লাইফ তাহলে দেখো এই যে এই তাহলে দ্বিতীয় স্ট্রেঞ্জার ব্যাখ্যাও আমরা দিয়ে ফেললাম এবার দেখো তৃতীয় স্ট্রেঞ্জার তৃতীয় স্ট্রেঞ্জাতে বলা হয়েছে ফ্রিজ ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই দেখো এখানে বলছে যে বিটার স্কাই মানে উইন্টার শীতের বাতাসকে বলা হয়েছে তোমরা জমিয়া যাও মানে তুমি কাউকে যখন উপকার করো উপকার যখন কেউ ভুলে যায় তখন তুমি যে কষ্টটা পাও এই কষ্টটা হচ্ছে মানে এত বেশি তীব্র না শীতের বাতাস যতটা তীব্র মানে শীতের বাতাসের চাইতে এই কষ্টটা বেশি তীব্র তারপর আবার বলা হয়েছে যে যে ঠান্ডা পানি আমাদেরকে শরীরকে যতটা না আঘাত করে তার চাইতে বন্ধু যখন ভুলে যায় এই আঘাতটা আরও বেশি তীব্র তাহলে এই টোটাল কথাটাকে দেখো তুমি তাহলে কিভাবে উপস্থাপন করতে পারো তুমি এখানে উপস্থাপন করতে পারো তারপরে দেন তুমি এখানে লিঙ্কিং ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারো যে দেন তারপর দেখা যায় যে কবি কবি এখানে কি করেছে কবি এখানে এই এই যে মানুষ যে বন্ধুত্ব ভুলে যায় এটাকে দেখো এই বন্ধুত্ব ভুলে যাওয়া হ্যাঁ উপকার ভুলে যাওয়া এটাকে তুমি বিট্রয়াল বলতে পারো বিশ্বাসঘাতকতা তুমি বলতে পারো একজনকে তুমি বিশ্বাস করছো কিন্তু সে তোমার বিশ্বাসটা রাখলো না তাহলে আমি এই দুইটা জিনিসকে একসাথে আমি বিট্রয়াল বিট্রয়াল এই ওয়ার্ডটা আমি সিলেক্ট করলাম হ্যাঁ তাহলে তুমি এখানে দিতে পারো যে হি কম্পেয়ার্স হি কম্পেয়ার্স দ্য বিট্রয়াল হি কম্পেয়ার্স দ্য বিট্রিয়াল উইথ আ কোল্ড ব্রিজ দ্যাট খজেস ফ্রস্ট বাইট দেখো এই যে পুরো কথাটা কিন্তু আমি এই যে পরের স্টেঞ্জা পুরো একটা সেন্টেন্সে নিয়ে আসছি কিভাবে নিয়ে আসছি দেখো এরপরে উনি এই যে বন্ধুত্ব বন্ধুত্বর যে বিশ্বাসঘাতকতা এটাকে তিনি এই যে কম্পেয়ার্স এই যে এখানে অ্যাজ আছে অ্যাজ দিয়ে আমরা জানি যে এখানে কম্পেয়ার করা হয় অ্যাজ বা লাইক দিয়ে তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাজ বা লাইক ব্যবহার করে হি কম্পেয়ার্স দ্য বিট্রিয়াল তার যে বিশ্বাসঘাতকতাকে তিনি তুলনা করেছেন একটা শীতের বাতাসের সাথে কোল্ড ব্রিজ এটা যে শীতের বাতাস যে এটা এমন তীক্ষ্ণ বাতাস যেটা দ্যাট কজেস ফ্রোস্ট বাইট ফ্রোস্ট বাইট মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা যখন যে শীত প্রদান দেশে যে প্রচণ্ড ঠান্ডা যখন পরে জিরো ডিগ্রির নিচে যখন তাপমাত্রা চলে আসে তখন দেখা যায় শীতের বাতাস যতটা তীব্র হয় এই তীব্রতার সাথে উনি যে বন্ধুত্বের বিট্রেয়ালকে তুলনা করেছেন তারপরে তুমি তাহলে টোটাল কবিতার টোটাল কবিতায় কিন্তু তোমাকে এই যে মানুষের যে উনি বলা হয়েছে যে শীতের তীব্রতা এই যে শীতের এত কষ্ট এটাও যদিও সহ্য করা যায় তারপরও যে মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুত্বের অবহেলা বা এটা মানে সহ্য করা যায় না তাহলে তুমি শেষ সেন্টেন্সটা তুমি এভাবে লিখতে পারো হাউ এভার দা হার্স উইন্টার is not 
not entirely unbearable as the unthinkful behavior behavior of a friend তাহলে দেখো মূল কথাটা কিন্তু আমি এখানে বলে দেখো হাওয়া যাই হোক দ্য হার্স উইন্টার যে তীব্র শীত ইজ নট এন্টায়ারলি আনবেয়ারেবল এটা পুরোপুরি অসহনীয় নয় অ্যাজ আনথ্যাঙ্কফুল বিহেভিয়র যে অকৃতজ্ঞ আচরণ একজন অকৃতজ্ঞ বন্ধুর আচরণের মতো শীতের তীব্র বাতাসটা অসহনীয় নয় তাহলে এটা ছিল এই যে এই কবিতার প্রত্যেকটা লাইন সেন্টেন্স ধরে ধরে পড়িয়ে পড়িয়ে আমি তোমাদেরকে বুঝালাম যে কিভাবে আসলে সামারি লিখতে হয় তো তোমরা আমি আশা করি যে তোমরা এটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তোমাদের যদি কোনো কিছু বোঝার না বোঝার থাকে বোঝার থাকে তাহলে আমাকে তো আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারো তোমরা ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ মি আল্লাহ হাফেজ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস